敵<笑>軍の恨みを晴らすのだってあっバカな遅い遅すぎる遅すぎるだろう<笑>フ<笑>ムおやなんだっておいおい何言ってんだ心配することはなにどうなんだはっきり答えろこれはわっとしてきたぞ仕方がないなオーフー芋なれふです今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ今回使用するのは第5部登場のディアボロだよラストサバイバー稼働から間もなく2年ついに第5部ラスボスであるディアボロが参戦近距離タイプで通常攻撃の火力は上から3番目リーチや発生速度といった攻撃力以外の性能は近距離タイプの平均クラスだよ次にこのキャラの大きな特徴の一つであるバニシング構えを取っている最中に攻撃を受けると時を飛ばして任意の方向に瞬間移動が可能。近距離で移動入力をニュートラルのまま発動すると相手の背後に瞬間移動することができる。ただし向いているのはあくまで発動時に相手がいた場所なので、動き回る相手に使う際には注意が必要。さらになんとこのスキル、直接攻撃であればたとえアルティメットスキルであろうと回避が可能。ただし罠や範囲攻撃、ターゲットを指定する攻撃は回避できないのには注意が必要。例えばシアーハートアタックの直撃は回避できるが、爆発は回避ができない。レベル3から解放されるエクタフは次の安全エリアの余地が可能。対戦中盤から自動的に発動するようになり、次のフェーズの20秒前から次の安全地帯がわかるようになる。中盤以降はマイフェーズ。最後の安全エリアまで予知してくれるため他のキャラよりいち早く有利ポジションを確保できる。アルティメットスキルは最大6秒時を飛ばして他のプレイヤーから完全に姿を消すことができるクリムゾンディメンション。発動者以外は移動がスローになり周囲の背景や障害物も全て見えなくなる。発動中ディアボロ自身は攻撃できないがほぼ全ての攻撃に対して無敵となる。地形が見えない相手の現在位置を混乱させたり、移動速度の差で相手に対して有利なポジションに先回りするなど様々な使い方が可能。ただしレクイエム中のジョルノからはダメージは受けないものの姿を視認される。また時を止められている最中は姿は見えなくても攻撃は当たるため注意が必要。他にも発動前に食らった状態異常や爆弾化は解除されず、ディメンション中でも状態異常のダメージは食らうことを覚えておこう。それでは本編行ってみよう。ディアボロを使ってみた感想としては、近距離タイプ屈指の使用難易度を誇る上級者向けキャラ。攻撃力は高めだがそれ以外の性能は平均レベルなので、こちらの射程距離に持ち込むには工夫が必要。そこでレベル2から解放されるバニシングだが、今までにない挙動をするためこれまた扱いが難しい。おっとプレイヤーのディアボロが追ってくるな。さあ、来るまで少し遊んでやろうな。キングご覧の通りバニシングの裏回りは動き回る相手を完全に捉えきれるわけではない。攻撃を外して息切れしてしまうとその隙を狙われることだってある。一日プレイしてさらに決定的な弱点を見つけてしまったのだけど、気づいたのは動画を2本分収録した後なので次の次あたりの動画でご紹介。まあもっとうまく使えばその弱点も補えるかもしれないし、まだまだこのキャラは試行錯誤が必要な段階だ。さてダメージは負ったがディアボロを一人倒せたしレベルもマックスになった。ボスのアルティメットの解放レベルは4であとはレベル1ごとに効果時間が1秒ずつ増える。状況次第ではレベル4でも機能するため状況次第では体力を温存したい。リゾットネロ。おっとリゾットが狙っていたか、危ない危ない。体力がないのでこのまま狙われるとヤバいがすぐそこには光一くんの家があるので問題ない。光一くんの家は確定で良質なアイテムがたくさんある建物の一つだ。ここを漁れば一気に体勢を立て直すことができる。さあ回復も済んで残り6人か。正面の建物に誰か潜んでるな。さらに向こうにまだダービーの資格も残ってた。誰かに取られる前に買っておきたい。まあその前にこの建物にいるプレイヤーにちょっかいをかけておくか。ボスはガードを持っているので建物に踏み込む際も相手の待ち伏せに対して防御ができる
。しかし他のガードと違い狭い屋内では進化を発揮できないため、あくまで単なる回避手段と考えておくべき。一発命中。まあそこまで近づかれて逃げないってことは射撃タイプではないな。ダービーの資格を借りに行っても背中を撃たれる心配はないだろう。ほんじゃあこいつを買って次のエリアに行くか。エキタフのおかげで次の安全エリアもとっくに判明済みだ。お、遠くでリゾットが投資アイテムを取ったな。ボスのバニシングはガードに成功するほど距離を詰められるため、射撃タイプに詰めるにはめっぽう強い。リゾットはアルティメットが強化されたし不意打ちで食らったら嫌なので、バニシングの性能も確認がてらちょっと狙ってみるか。まず奴を始末しなくてはならない。サムライと邪魔をされる。何者だ、今のお前は。すでに性格が自信に満ち溢れたものになっているよく見て予知するのだ時間を飛ばした未来の動きをバカだ見事だリゾットメーラー倒せはしたけど血と無理をしすぎたな構えを取ってからガードをしないと発生前の一瞬に攻撃を食らってしまうボスのアルティメット中は攻撃ができないため最終局面は基本的に通常攻撃で肩をつけなくてはならないそのためシールドを消耗してしまった現状は結構まずい状況と言える。幸い投資アイテムが残っていたのでこいつをうまく使って後半戦に臨みたい。さあ投資アイテムを取って後半戦。残りはディアボロにジョースケ。さらにちょっと遠くにもう一人ディアボロか。まずはあの有利ポジションにいるディアボロをなんとかしたい。体力は厳しいが向こうには分からしないし構うことはない。おめえをぶっ叩いてやるっつよおっと危ねえ、背後からジョースケが来ていた。投資で上のディアボロが動いたのが分かっていなかったら危なかったな。さてそこからも降りていただこう。向こうは後ろに下がれないので飛び降りるしかない。おっと下のディアボロがアルケネットを使ったか。しかしすでに有利ポジションを確保しているのでこの場はまだなんとかなる。しかしまだまだ引きは去っていない。以前ジョースケが私を狙っているがもう一人のディアボロもまだ残っている。お、下に落っこちてしまったがディアボロはジョースケの背後を狙いに行っているぞ。そして二人がぶつかり出した。今のうちに姿をくらましてアルケメットを使うタイミングを見極めるぞ。よし残り一人。どちらが残ったにせよ向こうは私の正確な位置は分かっていないだろう。こういう時こそディメンションを使う絶好のチャンスだ。キングクリス。これがキングクリムゾンの能力だキングクリムゾンを見た者は手にたらときもうこの世にはいないこんなことかおめろこの世には結果だけが残るアルティメットで相手の行き場を見失わせ背後から叩いて勝利ディメンションを先出ししてしまえば他のディアボロは後から使用することはできず、バニシングもできなくなる。また発動者はエリア外ダメージも受けなくなるため終盤狭くなったエリアでは先出しがさらに有利になる。とはいえ中盤移行地と無理をしすぎて体力がかなり危なかったので、後半は余力を残してもうちょっと安定して戦えるようにしていきたい。それでは次の対戦行ってみよう。さて今度は20人フルマッチボスはレベル2でバニシングを解放しないと通常攻撃以外何もできないのでジョータロウや奥安同様開幕のチップ確保が最重要になる今シーズンからダービーの資格の足が遅くなったのでかなり助かる夫も元来た方から誰か来るそのまま帰った方がいい<笑>無駄無駄少し遊んでやろう無駄無駄残念だったな逃げられたかしかしジョータロウを倒してくれたしこっちの方角のダービーの資格はすでに私が抑えたあのジョルノがこれ以上のチップを確保することは難しいだろうさてこっちの方向にも資格がいそうだが足音がもう一つそうフルムキングクリムゾン無意味な行為だったなこのベンチに吐き出された感覚だ確実に消え去ってもらうまだ初日なので近距離でのバニシングを使いこなしているプレイヤーはそうそういない各有私も近距離戦でのバニシングの挙動にはまだまだついていけていない。ボスはもっともっと研究していってそれからのキャラだと言えるだろう。さてレベルアップは完了したことだし早いところシールドを集めていかないとな
。と言いたいところだがやはりフルマッチ、アイテムがそうそう残ってはいない。ブチャラティが私を狙っているので着地を取られる前にさっさと降りて迎撃しなくてはならないブローのブチャラティ攻撃したお前は死ぬこ,とこのまま逃げてもいいが相手はエリア際を背負っているのでチャンスでもある確実に消え去ってもらう貴様キングクルゾンそして私は以前変わらぬ窮地に追われる状態というわけだなんとか倒せたがやはりまだ近距離でのバニシングの挙動についていけていないそして間髪入れずリゾットが仕掛けてきたのでここは少しでも回復しなくてはならない体力を残すことが重要なボスだがやはりフルマッチでは思うようにいかない俺はお前に近づかない何としてもリゾットの2メートル以内に近距離パワー型が奴は何らかの方法で姿を隠しているお、エクタフが次の安全エリアを予知した。体力の余裕もないしもうリゾットを追いかけ回している場合ではないな。次の安全エリアも遠いしここはなんとか戦闘を回避しながらいち早く向かわなくては。いやそれにしても射撃キャラが多いな。これは発見されて取り囲まれると非常に厄介なことになる。早いところ建物に逃げ込んで安全を確保しなくては。肝心なところだ。うん、うん、あれーアップね、すでに戦客がいたか。構えておいてよかったバニシングやはり後半戦の建物はどこに誰がいてもおかしくない完全に索敵するまで油断は禁物ださて体力は苦しいが安全は確保できたじっくり後半戦に行こうさて続々と他のプレイヤーがぶつかっているなそしてエピタフが次の安全エリアを予知したあそこが最終地点というわけだななんとか他のプレイヤーよりも有利なポジションを確保したい何だと俺の頭にケチつけてムカつかせたやつは何者だろうと許さねえ目があっただけでブチギレる高校生怖すぎるしかし追っては来ないようだなならば問題なしとりあえず2階の安全は確保できたまだまだ他のプレイヤーも多いので屋上が安全とは限らないなんとか隙を見て安全なタイミングで有利ポジションの確保を狙いたいよしぐあきいんの音が向こうからするということはジョウスケは移動したなさあ向こうではポジションの奪い合いになってプレイヤー同士がガンガンぶつかっているぞ。ここの真上、よし。正面の屋上も敵へいなし。階段の方は。くらえキングクリゾンすでに瀕死だったか。さっき目があっただけでプッツンしたのはそういうわけだったんだな。さあこれで屋上はいただいた。残る懸念は下にいるなランチャのゴムだがまだまだ下にプレイヤーはいる。派手に動いて意識されなければわざわざ遠隔操作で私の方までボムを投下しに来るとは考えにくいだろう。注意するのは真下から来るプレイヤー。こっそり近づかれて攻撃されるのだけは避けなくてはならない。さあてこれでここへのルートは塞がった。あとはアルティメットのタイミングだ。このディアボロは、いつだって危機を乗り越えてきた帝王なのだキングクルゾン終わったー地面ションによって相手の現在位置を見失わせそのままダメージエリアで自滅させて勝利というわけでディアボロでした高火力の通常攻撃とバニシングによるカウンターで接近戦はもちろん対射撃能力も高い近距離タイプキャラエキタフによる安全エリアの余地も非常に便利で他のキャラよりも危機回避能力に優れるディメンションもこの動画の使い方以外にも色々な使い方ができると考えられるどのスキルも扱いが難しいキャラではあるのだが本当に原作の要素をうまく落とし込んだ完成度の高いキャラで使っていてとても楽しいそれではご視聴ありがとうございました